বাংলার বন্ধুদের পক্ষ থেকে সমস্ত দর্শক শ্রোতা বন্ধুকে জানাই মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মন ও জীবনে স্বাগত নমস্কার মন জীবনের প্রথম পর্বে বাংলা বধুদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধা সবাইকে জানাই বিজয়ার শুভেচ্ছা আজকে আমাদের এই প্রথম পর্বে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি একটা এমন একটি বিষয় যেটার মধ্যে দিয়ে আমরা অনেকেই গেছি যাচ্ছি বা ভবিষ্যতে যাব আজকে আমরা কেয়ার গিভারদের নিয়ে কথা বলবো কেয়ার গিভার কাদের বলে সেটা আমরা কম বেশি সকলেই জানি কেয়ার গিভারের বাংলা প্রতিশব্দ আমি বা স্বাগতা আমরা খুঁজে পাইনি যে কেয়ার গিভার হলেন তারা যারা অন্য কারোর দেখাশোনা করেন আমরা আমাদের বাচ্চাদের লালন পালন করি দেখাশোনা করি আমরা অর্থাৎ বাবা মায়েরা সন্তানদের কেয়ার গিভার বাড়ি থেকে অসুস্থ হলে তার দেখাশোনা করা হয় সেটা কেয়ার গিভিং অসুস্থ পেশেন্টদেরকে ডাক্তাররা দেখাশোনা করেন ডাক্তাররা নার্সরা কেয়ার গিভার অনেক সময় বাড়িতে বৃদ্ধ কেউ থাকলে বয়স্ক বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি তাদের দেখাশোনার জন্য কোনো সেন্টার থেকে দিদিরা আসেন তারা কেয়ার গিভার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা রয়েছে যারা বিশেষ করে এই কোভিডের সময় আমরা দেখেছি বয়স্ক মানুষদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে অনেকে এগিয়ে আসেন তাদের বাজার করে দেওয়া তাদের ওষুধপত্র এনে দেওয়া বা তাদের দেখাশোনা করা সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ এরা কেয়ার গিভার আজকে আমরা মূলত সেই সব কেয়ার গিভারদের নিয়ে কথা বলবো সেই সব ছেলে মেয়ে সেই সব মানুষদের নিয়ে কথা বলবো যারা তাদের বয়স্ক বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি বা বাড়ির কোনো গুরুজনের সরাসরি কেয়ার গিভিং করছেন অর্থাৎ সরাসরি তারা তাদের কাছে থেকে তাদের দেখাশোনা করছেন সেই কেয়ার গিভারদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সন্তান একটি বা দুটি সন্তান এবং অনেকেই কর্মসূত্রে বা বিবাহ সূত্রে বেশিরভাগ সন্তানই বাবা মায়ের কাছে থাকেন না দূরে থাকেন সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আজকাল এটা ভীষণ কমন দেখা যায় আমাদের আশেপাশে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আমরা নিজেরাও এটার মধ্যে দিয়ে গেছি যে বাবা মায়েদেরকে একা থাকতে হয় বয়স্ক বাবা মায়েদেরকে একা থাকতে হয় অনেক ক্ষেত্রে একজন চলে গেলে আরেকজনকে একা থাকতে হয় সেক্ষেত্রে ছেলেটি বা মেয়েটি যে অনেকটা দূরে রয়েছে বাবা মায়ের সঙ্গে থাকতে পারছে না সেও কিন্তু কোথাও একটা বাবা মায়ের কেয়ার গিভার কিছুদিন আগে আমাদের এক বন্ধু আমাদের এক বাংলার বধু সে খুব দুঃখ করছিল যে তার মা বাবা দুজনেই কোভিড আক্রান্ত তার বোন রয়েছে তিনি বাবা মাকে দেখাশোনা করছেন কিন্তু তার সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুটি কিন্তু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল এবং তার কোথাও একটা মনের মধ্যে একটা পাপবোধ একটা অপরাধবোধ তৈরি হচ্ছে যে আমি যদি এখন দেশে থাকতাম আমি যদি এখন শহরে থাকতাম তাহলে আমি এই যে আমার বোন যে কাজটি করছে সেটা আমি তার সাথে ভাগ করে শেয়ার করে আমি আমার বাবা মায়ের কেয়ার গিভিং করতে পারতাম সেটা সে করতে পারছে না বলে সে কোথাও একটা তার মনের মধ্যে অপরাধ বোধ হচ্ছে এই কথাটা বলছি এই কারণে যে এই অবস্থাটা কিন্তু আমরা অনেকে এই অবস্থাটার মধ্যে দিয়ে যাই ভীষণ রকম যাই অনেকেই মনে করেন যে ছেলে মেয়েরা বাবা মায়ের থেকে দূরে থেকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছেন না বা বাবা মায়ের কথা ভাবছেন না সেটা একেবারেই ঠিক নয় আজকাল বিশেষ করে ঠিক এই সময় কোভিডের সময় যখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কথাটা খুব কমন আমরা সবাই জানি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কাকে বলে 
দূরত্ব রেখে এখন সমস্ত কিছুই একটা ভার্চুয়ালি করার ব্যাপার হয়ে গেছে অনেক ছেলে মেয়ে কিন্তু দূর থেকে বাবা মায়ের কেয়ার গিভিং করেন তাদের জিনিসপত্র অনলাইনে যাদের তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া অনলাইনে ভার্চুয়ালি বা কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে বা কোনো প্রফেশনাল হেল্পের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা কিন্তু কেয়ার গিভিং করেন এরাও কিন্তু কেয়ার গিভার সুতরাং আমি এই কথাটা এই কারণেই উত্থাপন করছি যে যারা মনের মধ্যে কোনো অপরাধ বোধ পুষে রেখেছ মনে করছো যে আমি কিছু করতে পারছি না তারা সেটা করো না কারণ কোথাও একটা এই যে বাবা মাকে প্রত্যেক দিন তাদের খবর খবর নেওয়া তাদের ফোন করা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা তাদের খোঁজ নেওয়া বা তাদের যেটা প্রয়োজন সেটা অনলাইনে ব্যবস্থা করে দেওয়া এটাও কিন্তু কেয়ার কিভিং এর মধ্যে পড়ে যাই হোক আমি এবার আসল প্রসঙ্গে আসি যাদের জন্য আজকে এই অনুষ্ঠান করার কথা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে আমাদের আরও কিছু বন্ধু যারা এই সরাসরি বাবা মাকে বহু দিন ধরে বহু বছর ধরে বহু মাস ধরে তাদের কেয়ার গিভিং করছেন এবং করতে করতে কোথাও একটা তারা নিজেরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন তাদের কথা ভেবে তাদের জন্য আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান বা আজকের এই আলোচনা এই কাজটা কিন্তু একদম সহজ কাজ নয় একজন মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয় যে সে তার কেরিয়ার তার তার সংসার তার নিজের কাজ কর্ম তার অনেক ভালো লাগা সেগুলোকে স্যাক্রিফাইস করে তার জীবনের অনেকখানি সময় তার বাবা বৃদ্ধ বাবা মা অসুস্থ বাবা মা বা কোনো গুরুজনকে সেবা করায় বা তার কেয়ার গিভিংয়ে কিন্তু ব্যয় করছে করতে করতে যেটা হয় অনেক সময় তার ধৈর্য চ্যুতি ঘটে কেয়ার কিভিং এর সবচেয়ে প্রথম কথা হচ্ছে ধৈর্য পেশেন্স না থাকলে ধৈর্য না থাকলে কেয়ার গিভিং করা যায় না কারণ সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমি যে বয়স্ক মানুষটি কেয়ার গিভিং করছি তিনি কিন্তু শিশু নন তিনি কিন্তু এক পূর্ণ বয়স্ক মানুষ সুতরাং তাকে সবসময় একটা বাচ্চাকে যেভাবে আমি বোঝাতে পারি বা বলতে পারি একজন বয়স্ক মানুষকে সেভাবে বলতে পারি না এমন কি যদি সেই মানুষটির মেমোরি লস হয়ে থাকে তার অ্যালজাইমার থাকে বা তার ডিমেন্সিয়া থাকে তাহলেও কিন্তু তার সাথে আমি একজন শিশুর মতো ব্যবহার করতে পারি না সেক্ষেত্রে এই কেয়ার গিভিং এর কাজটা ভীষণ কঠিন হয়ে যায় এবং ধৈর্যচ্যুতি ঘটে মানুষ দিনের পর দিন তার অনেক কিছু সে বাদ দিতে 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 যখন সে একটা ডিউটি আমি একটা আমার দায়িত্ব আমার ডিউটি হিসেবে কাজটা করছে তখন সে কাজটার মধ্যে হয়তো সে আনন্দ পায় না ফলে কি হয় তার মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি আসতে পারে ডিপ্রেশন আসতে পারে ভীষণ রকম রাগ তৈরি হতে পারে কখনো বিরক্তি তৈরি হতে পারে বিরক্তি রাগ হতাশা ধৈর্যচ্যুতি সমস্ত কিছু মিলিয়ে সমস্ত নেগেটিভ ইমোশনসগুলো তাকে তারা করতে পারে ফলে এমনও হতে পারে কোথাও একটা দুজনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস আদান প্রদানের জায়গাটাতে কোথাও একটা ফাটল ধরছে চির ধরছে উল্টো দিকের মানুষটিও হয়তো সবসময় এক্সপ্রেস করতে পারছেন না তিনি কি চাইছেন দুজনের মধ্যেই একটা কোথাও টানা পড়েন চলতে পারে এবং তাতে গিয়ে আরও বেশি করে ইন্ধন যোগায় আমাদের সমাজ আমাদের চারপাশের আত্মীয় স্বজন আমাদের বন্ধু বান্ধব অনেক ক্ষেত্রেই তারা চলে আসেন এসে ব্যাপারটাকে বিষয়টাকে আরও কমপ্লেক্স আরও জটিল করে তোলেন তারা এসে হয়তো সমালোচনা করলেন তারা এসে হয়তো যিনি কেয়ার গিভিং করছেন তার ভুল ধরলেন তাকে বললেন তোমার এটা করা উচিত আমি হলে এটা করতুম এই ধরনের নানান রকমের তাকে বলা হতে পারে যেটা হয় ফলত যে মানুষটি আরও জর্জরিত হয়ে পড়েন আরও তার মধ্যে আরও বিষাদ তৈরি হতে পারে রাগ তৈরি হতে পারে বিরক্তি তৈরি হতে পারে অনিহা নানান রকম সিমটমস দেখা যায় তার নিজের প্রতি কেয়ারলেসনেস যেটা হয় তার খাওয়া ঠিক করে হচ্ছে না তার ঘুম ঠিক করে হচ্ছে না সমস্ত সময় একটা দুশ্চিন্তা কারণ তিনি একজন অসুস্থ মানুষের সেবা করছেন তাকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা তার নিজস্ব জগৎ আছে তার নিজস্ব সংসার রয়েছে তার নিজস্ব নিজের কাজের জগৎ রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেয়ার গিভারদেরকে একটা অর্থনৈতিক চাপও সামলাতে হয় 
সব ক্ষেত্রে নয় অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে বাবা মা অর্থনৈতিকভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারা তারা অর্থনৈতিকভাবে ছেলে বা মেয়ের ওপরে ডিপেন্ড করেন না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করতেও পারেন তো সমস্ত কিছু মিলিয়ে কেয়ার কিভিং একটা ভীষণ কঠিন কাজ এবং ভীষণ চাপের কাজ এই 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 যে একটা অবস্থা এটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর চলে এবার একটু ভাবুন তো সেই মানুষটির কথা যার বছরের পর বছর এরকম একটা মানসিক চাপের মধ্যে তার জীবন চলছে যিনি তার ভীষণ প্রিয় কোনো মানুষের শুশ্রূষা করতে চাইছেন তার যত্ন করতে চাইছেন তাকে দেখাশোনা করতে চাইছেন কিন্তু কোথাও গিয়ে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি সঠিক তার মনে হচ্ছে আমি পারছি না কোথাও গিয়ে সেই মানুষটিও তার প্রতি বিরূপ হচ্ছেন চারপাশ থেকে নানান রকমের কথা আসছে এই সমস্ত কিছু তার 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 মানসিক স্বাস্থ্যের কি অবস্থা অবস্থা তাকে আনতে পারে সেটা কিন্তু আমরা খুব একটা ভাবি না সেটা নিয়ে আমরা খুব একটা চিন্তা করি না কেয়ার কেভের হতে গেলে যেটা হতে হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা বললাম প্রচন্ড ধৈর্যের প্রয়োজন ধৈর্যশীল হতে হয় এম্প্যাথেটিক হতে হয় অর্থাৎ যার কেয়ার কিভিং করছি তার প্রতি এম্প্যাথেটিক হতে হবে তার কথা শুনতে হবে কম্প্যাশন খুব দরকার খুব অ্যাটেন্টিভ থাকতে হয় সব সময় সতর্ক থাকা দরকার মনোযোগ রাখা দরকার যাতে সেই মানুষটির কোনোভাবে কোনো অসুবিধে না হয় প্রচন্ড প্র্যাকটিক্যাল এবং রিয়ালিস্টিক হওয়া উচিত ইমোশনাল হয়ে গেলে কিন্তু কাজটা ভালো করে করা যায় না কিন্তু এটা একটা ভীষণ সমস্যা আমরা যখন আমাদের প্রিয়জনের কেয়ারগিভারের কাজ করি তখন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারি না বা খুব প্র্যাকটিক্যালি আমরা ব্যাপারগুলোকে ডিল করতে পারি না সেটা সম্ভব হয় না কিন্তু সেটা করার চেষ্টা করা উচিত দরকার তাহলে সেটাতে কেয়ারগিভারেরই সুবিধে সেলফ কন্ট্রোল নিজেকে কি কন্ট্রোল রাখাটা খুব দরকার এবং নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা খুব দরকার আমি নিজে যদি অসুস্থ হই তাহলে কিন্তু আমি কেয়ারগিভিং করতে পারব না যেই মানুষটিকে আমি কেয়ারগিভিং করছি তার প্রতি আমার একটা রেসপেক্টের জায়গা দরকার থাকা দরকার এমন যেন না হয় যে আমি তাকে দয়া করছি রেসপেক্টটা তাকে দেওয়া দরকার সেই যাতে তিনি আপনাকে ভরসা করতে পারেন আপনি তার সম্পূর্ণ তার খুব ভালনারেবল একজন মানুষ তাকে আপনি দেখাশোনা করছেন তার বিশ্বাস অর্জন করাটা কিন্তু খুব দরকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কেয়ার কিভিং এর তো বিভিন্ন রকম হতে পারে কেয়ার কিভিং এ হতে পারে তাকে তার প্রাত্যহিকের কাজকর্মে সাহায্য করা হতে পারে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া বা কোথাও নিয়ে যাওয়া সেটা হতে পারে তার অনেক ক্ষেত্রে তার মানিটারি ব্যাংকের কাগজপত্র দেখাশোনা তার আয় ব্যয়ের হিসেব রাখা এগুলো এগুলো কেয়ার গিভারের কাজ হতে পারে তো কেয়ার গিভিং একটা বিশাল বড় ব্যাপার মানে একজন মানুষ সম্পূর্ণ রূপে আপনার উপর ডিপেন্ড করছেন অর্থাৎ আপনি আপনার সম্পূর্ণ এফার্টটা তাকে দিচ্ছেন তার দেখাশোনার জন্য খুব ছোট ছোট কিছু বলা যায় যেগুলো সমস্ত রকম মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন একটু হাঁটুন একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন যোগা করতে পারেন ভালো গান শুনুন একটু সময় সিনেমা দেখুন বা যা ভালো লাগে সেটা করুন বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করুন ইত্যাদি 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 এগুলো করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে কেয়ার গিভিং এর জন্য বা নিজের দায়িত্ব কর্তব্যের জন্য যেই সময়টা সারাদিন দিচ্ছেন সেইখান থেকে আপনাকে টাইম ম্যানেজ করে নিজের জন্য তোমাকে সময়টা বার করতে হবে এই নিজের জন্য সময় বের করাটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ জরুরি একটা ব্যাপার যে নিজে যদি আমি ভালো না থাকি নিজে যদি আমি আমার মন ঠিক না থাকে তাহলে আমি আরেকজনের কেয়ার কেভিং করবো কি করে সেই মানুষটি তো অলরেডি অসুস্থ বা তার আমাকে প্রয়োজন সেজন্য আমি তার কেয়ার কেভিং করছি সেখানে গিয়ে যদি আমি নিজে সুস্থ না হই তাহলে আমি তার সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে গিয়ে তো বারবার ক্লাস হবে এবং সেখানে তো আমার কাজটা ভালোভাবে হবে না জটিলতা বৃদ্ধি পাবে সুতরাং আমাকে নিজের জন্য সময় বের করতেই হবে
এটার মধ্যে কোনো স্বার্থপরতা নেই সেই সব বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজনকে বলতে পারি যারা আপনার সমালোচনা করতে আসে তাদেরকে বলতে পারেন যে এক ঘন্টা আমার বাবাকে বা মাকে একটু দেখাশোনা করো ওনাদের কাছে থাকো আমি এই সময়টা একটু বিশ্রাম নেব আরো ভালো হয় যে বাড়িতে অন্য কারোকে এই দায়িত্বটা দিলে যদি প্রফেশনাল কোনো হেল্প নেওয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য কিছুটা সময় নিজেকে সময় দেওয়ার জন্য এটা খুব জরুরি খুব দরকার কেয়ার গিভিংয়ের এটা প্রথম আমার মনে হয় প্রথম প্রয়োজন যে নিজের একটু সময় দরকার দেওয়া দরকার এবং সেই সময়টা চেষ্টা করুন এই বিষয়গুলো নিয়ে না ভাববার চেষ্টা করুন মনটাকে একটু ফ্রি করে অন্য কিছু ভালো লাগা কিছু জিনিস নিয়ে ভাবতে বা কিছু না ভাবতে জানি এটা বলা খুব সহজ কিন্তু এটা করা একটু কঠিন কিন্তু প্র্যাকটিস করলে এটা করা যায় এই জন্যে আগে একটা পয়েন্ট বলা হয়েছিল যে রিয়েলিস্টিক হতে হবে ব্যাপারটাকে প্র্যাকটিক্যালি নিতে হবে যখনই একটা কোনো জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়ি এবং সেটাকে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয় তখন যদি আমরা রিয়েলিস্টিক্যালি সেটাকে না দেখি না ভাবি প্র্যাকটিক্যালি যদি না ভাবি না দেখি তাহলে সেই কাজটা সেই অবস্থাটা ডিল করা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে সুতরাং এটা করতে হবে খুব বেশি সমস্যা হলে খুব বেশি মানসিক সমস্যা হলে অবশ্যই একজন প্রফেশনাল কাউন্সেলার বা থেরাপিস্ট বা ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত প্রফেশনালদের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত আমরা অনেক সময় বলি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো অনেক সময় সেটা কিন্তু বুমেরাং হয়ে যায় আমরা কিন্তু জানি না ঠিক কার সঙ্গে কতটা আমরা শেয়ার করতে পারি যদি সত্যি সেরকম কেউ কেউ জানা থাকে অবশ্যই তার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন নিজের অসুবিধের কথা এই শেয়ারিং প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলবো সেটা হলো যে সাপোর্ট গ্রুপ সাপোর্ট গ্রুপ কিন্তু ভীষণ হেল্পফুল হয় সাপোর্ট গ্রুপ কি সেটা নিয়ে আমরা পরে একটি পর্ব করার কথা ভেবেছি বাংলার বধুতেও আমরা সাপোর্ট গ্রুপ করার কথা ভেবেছি এই বিষয়ে আমি পরে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সাপোর্ট গ্রুপ মেইনলি একই ধরনের সমস্যার মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের নিজেদের কথা তাদের অভিজ্ঞতা তাদের সমস্যা এবং সমাধান শেয়ার করা হয় অনেক ক্ষেত্রে এই সাপোর্ট গ্রুপ লাইসেন্সড হয় অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট সাপোর্ট গ্রুপ হয় তো সাপোর্ট গ্রুপ কিন্তু অনেকটাই হেল্প করে কারণ আমি যেই সমস্যাটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেই ক্রাইসিসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর একজন মানুষও যখন সেই সমস্যাটার মধ্যে দিয়ে যান এবং দুজন মানুষের মধ্যে যখন কথা হয় তখন তারা অনেকটাই পরস্পরের অসুবিধেগুলো বুঝতে পারেন যেটা আরেকজন যিনি সেই সমস্যাটায় নেই তিনি কিন্তু বুঝতে পারেন না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তার এম্প্যাথির অভাব থাকে যার ফলে তিনি হয়তো একটু রুড হয়ে যান এবং তিনি হয়তো সেটাই করে ফেলেন যেটা করা উচিত নয় সেটাতে সমস্যা কিন্তু বাড়বেন সেটাতে মন খারাপ কিন্তু বাড়বেন সুতরাং কারো যে কোনো কারোর সঙ্গে শেয়ার করার আগে আমার আমার মনে হয় যে একটু ভেবে যার সঙ্গে আমি শেয়ার করছি তার সঙ্গে সত্যি সব কিছু শেয়ার করা যায় কি না সেটা ভেবে শেয়ার করা উচিত মূল কথা হচ্ছে কারোর হেল্প নিতে বা কোনো সাপোর্ট নিতে দ্বিধা না করা কেয়ার কেবল একজন মানুষ তার তারও কিন্তু বিশ্রামের দরকার আছে তারও কিন্তু মনের আরামের দরকার আছে সুতরাং যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে তিনি প্রফেশনাল হেল্প নিতে পারেন তিনি সাপোর্ট গ্রুপের হেল্প নিতে পারেন তিনি রেসপাইট কেয়ার নিতে পারেন বিভিন্ন রকমের শর্ট টার্ম নার্সিং হোম ফেসিলিটি থাকে আমি জানি না সঠিক যে আমাদের দেশে কতটা এই ফেসিলিটিগুলো আছে কিন্তু বিদেশে আমি উত্তর আমেরিকার কথা জানি এখানে আছে ধরনের বিভিন্ন রকমের সুবিধে যেখানে সরাসরি কেয়ার গিভিং না করেও একজন ছেলে বা মেয়ে তার বাবা মা বাবা বা মায়ের কেয়ার গিভিং করতে পারেন ভলেন্টিয়ার সংস্থা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গভর্নমেন্টের নন গভর্নমেন্টের আছে যারা বিভিন্ন রকমের কাজ করছেন তাদের সাহায্য নিয়ে যদি নিজেকে খানিকটা বিশ্রাম দেওয়া যায় 
নিজে সুস্থ না থাকলে কিন্তু আরেকজন অসুস্থ মানুষের সেবা শুশ্রূষা করা খুব কঠিন কাজ হয়ে পড়ে সুতরাং আমার জানা আছে যে দেশে এরকম কিছু বন্ধু আমাদের আছেন যারা এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা কিছু কিছু সংস্থা আছে যারা টাকা নেন সেই টাকা নিয়ে তারা তাদের বয়স্ক মানুষদের সমস্ত রকমের ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে তাদের ওষুধপত্র নেন দেওয়া তাদের ডাক্তারের ব্যবস্থা করা সমস্ত রকমের ব্যবস্থা তারা করে দেন তো এই সুবিধেগুলো আছে যদি কারোর এই সুবিধে যারা যারা দেন এরকম অর্গানাইজেশনের তথ্য যদি কারোর প্রয়োজন হয় আমাদের জানাবেন আমরা তাদেরকে সেই আমাদের যতটুকু জানা আছে সেই মতো তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আজকের অনুষ্ঠান আমি এখানেই শেষ করব। আমাদের পরের পর্বের বিষয় হলো প্যারেন্টিং বা শিশু প্রতিপালন এ বিষয়ে যদি কারোর কোনো কিছু প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে আগামী দশ দিনের মধ্যে করতে পারো দেখা হবে আবার পরের মাসে সকলে সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো নমস্কার